Yamaro Sitompul, pencipta lagu Jokowi Presidenku dan lagu Polisi Negara. Musisi produktif, telah menciptakan banyak lagu. Pria kelahiran lahir tahun 1965 di Rura Pangaloan, Pahe Jahe, Tapanuli Utara. Sebenarnya nama aslinya adalah Yamaro. Ia berarti diartikan dia, sedangkan Maro berarti sudah datang. Jadi, Ia Maro mengandung arti, dia sudah datang. Dalam bahasa Batak bisa disebut juga Las Roharo, dalam bahasa Indonesia diartikan kedatangannya membawa sukacita. Nam berkah, nama itu sebenarnya pemberian kedua orang tuanya, Parmian Sitompul dan Erika Boru Simorangkir. Ia Maro merupakan anak kedelapan dari sepuluh bersaudara. Menikah dengan gadis asal etnis Batak Karo bernama Sri Minda Boru Purbakaro. Dari pernikahannya Tuhan Anugerahi tiga tiga putra dan bungsu satu satu putri. Si sulung bernama Michael Pangordang Dame Sitompul, anak kedua Capriam Satahi Pandapotan Sitompul, anak ketiga Capriam Saulawan Pandapotan Sitompul, sedangkan si bungsu bernama Kris Natalia Sri Rotu Atar Barita Boru Sitompul. Iya, dia musisi yang otodidak yang produktif. Berbagai prestasi sudah diraihnya sejak duduk di bangku SMP, hingga saat ini. Tahun 1979, Yamaro meraih juara I pada Lomba Pop Song Porseni Setapa Nuli Utara. Tahun 1980 hingga tahun 1983 Yamaro menyelesaikan studinya di SMP HKBP Pangaloan. Tetapi dia selalu aktif mengikuti kejuaraan vokal grup antar sekolah di Pahe. Tahun-tahun 1983 sampai tahun 1986, pada saat duduk di bangku SMA Negeri Itarutung Tangsi, aktif menjadi personil kontingen vokal grup Tarutung di bawah naungan pemerintah kepala daerah Bupati Tapanuli Utara. Tahun 1985, dia juga meraih juara ilomba vokal grup Pesta Danau Toba di Parapat yang menyumbangkan piala ke kantor Bupati Tapanuli Utara. Selanjutnya, Tahun 1985 dia menjadi juara i vokal grup antar tingkat SLTA Setapanuli Utara yang mewakili vokal grup SMA Negeri Itarutung. Berprestasi demi prestasi. Tahun 1988, Yamaro meraih juara tiga lomba cipta lagu Batak LCLB tingkat nasional pertama. Piala bergilir Menteri Perdagangan pada waktu itu Dr. Arifin Siregar, waktu itu. Tahun 1989, dia memasuki rekaman bersama trio Ambisi, trio Jack Marpaung, Tagor Tampu Bolon, dan lainnya. Selanjutnya, tahun-tahun 1991 sampai tahun 1996 dia menandatangani kontrak kerja hotel berbintang di Bandung, Jawa Barat dengan mendirikan grup entertainment Dance Vocal Group. Yamaro menjadi leader pada grup ini. Dari sana mereka kemudian berpindah-pindah manggung di Seraton Inn Hotel, Preanger Hotel, Panghegar Hotel, Sapoi Homan Hotel, Horizon Hotel, Jayakarta Suite Hotel, Santika Hotel, Venezia Restaurant, Flamboyan Restaurant, Princess Restaurant. Tahun 1995, mulai mencipta lagu dan koor. Dia lalu menciptakan lagu koor gereja berjudul Dame Nasumurung. Lagu ini ikut diperlombakan di Festival Koor di Gereja GKPI Wilayah 4, Dairi, Sidikalang. Atas keberhasilan dalam menorehkan karya-karyanya, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 dia juga menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Agama DKI Jakarta sebagai musisi otodidak. Tahun 2010, bulan Oktober dia mengarangemen lagu Parsadaan Pomparan Raja Hasibuan Sedunia. Tak berhenti di situ, Yamaro juga menciptakan lagu untuk sekolah Minggu HKBP diberi judul Horas Singkola Minggu HKBP. Dakdanak Singkola Minggu HKBP dan lagu untuk lanjut usia, lansia, HKBP, parompuan HKBP, marstabe HKBP dari tanggap bencana HKBP. Juga, lagu majalah suara HKBP, Horas NHKBP, Mars Remaja dan Pemuda HKBP. Oleh pengabdiannya ke HKBP Eporus HKBP PDTWTP Simarmata, Ma mengangkatnya menjadi anggota bidang informasi dan komunikasi pada badan tanggap bencana HKBP. Kemandirian ekonomi, selain vokal Yamaro kini eksis mengarang lagu. Karangannya sudah dinyanyikan di berbagai instansi pemerintah. Salah satunya, tahun 2006, Yamaro menciptakan lagu untuk polisi Republik Indonesia, dengan judul Spirit untuk Polri. Menurutnya, karangan ini diatorehkan sebagai dukungan penuh atas tugas-tugas pengabdian Polri. 
Yamaro ini juga dikumandangkan di Polda Kaltim Balikpapan pada acara Natal bersama Polda Kalimantan Timur. Pada waktu itu dipimpin Irjen Pol DPM Sitompul sebagai Kapolda Kaltim. Selanjutnya, tanggal 3 Juli tahun 2006, di gedung PT IKA. Lagu tersebut dikumandangkan oleh paduan suara Bares Krim Mabes Polri. Paduan suara ini diiringi orkestra Mabes Polri. Saya bangga karena juga disaksikan Kapolri Jen Sutanto waktu itu, dan juga disaksikan para mantan Jenderal Polisi, Kenang Yamaro. Sebagai seniman, Yamaro merasakan tuntunan Tuhan. Karirnya sebagai seniman berlahan namun pasti terus menaik. Juli tahun 2010, dia merekam karangannya itu dengan bekerja sama pada perusahaan rekaman di bawah naungan PT Global Musik. Merekam lagu Polisi Pilihanku dan Polisi Negaraku, dan bersama kita bisa menjadi RBT di handphone seluruh operator. Dan dapat didownload, mencipta lagu dijadikannya juga sebagai ajang kreasi, sekaligus untuk kemandirian ekonomi. Komponis Batak Muda ini telah banyak menciptakan lagu Mars dan Koor, termasuk, Tahun 2007 Yamaro merilis album VCD Solo dan Yamaro Family dengan label Silindung Nauli. Lagu tersebut menggambarkan keberadaan tentang salib kasih dan nomensen. Atas permintaan Dr. HP Panggabean SHMS, sekaligus mencipatkan lagu Mars Kerukunan Masyarakat Batak Kerabat yang kebetulan diketuai Panggabean. Berjubel gubahannya sudah tentu membawa kemandirian ekonomi. Atas semua prestasinya ini tentu membawa kemandirian ekonomi, dan tentu ucapan terima kasih dari berbagai pihak sudah menjadi hal biasa. Termasuk ucapan terima kasih oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang, pernah diterimanya atas karangannya tersebut. Lagu tersebut adalah untuk dukungan dan kecintaan sebagai masyarakat. Dukungan atas tugas-tugas Polri, katanya. Kini, sebagai seniman, Yamaro juga mengekspresikan dunia seninya untuk terlibat dalam suksesnya pemilihan presiden. Dia menciptakan lagu untuk Jokowi. Yamaro juga menyadari dukungannya kepada pasangan Jokowi JK sebagai pilihan terbaik. Itu sebabnya, dengan komunitasnya dia mempromosikan Jokowi JK dengan melakukan perjalanan di berbagai wilayah. Para seniman untuk mendukung acara Pilpres, semacam kekuatan sosial untuk memberikan dukungan terhadap pasangan nomor dua, ujarnya. Dia percaya pasangan Jokowi JK akan bisa membawa Indonesia ke dalam perubahan yang lebih baik, ditulis Hotman J. Lumban Gaul Kronologi Lagu, Jokowi Presidenku. Cip, Yamaro SP. Lagu Jokowi Presidenku saya ciptakan setahun yang lalu, saya Yamaro SP mendapat ilham terhadap Jokowi, bahwa beliau adalah anak manusia yang dilahirkan di bumi Indonesia menjadi anak Indonesia yang polos, tegas, setia dan bersahaja oleh urapan karisma dari Tuhan Allah Maha Besar, kesatria Pancasila untuk membawa Indonesia damai, makmur dan sejahtera. Terima kasih untuk Tuhan, serta kepada ayahnya khususnya kepada ibu yang melahirkan Jokowi. Lagu Jokowi Presidenku saya ciptakan di sebuah desa kelahiran saya tepatnya di Desa Pangaloan, Pahe Tapanuli Utara, Minggu tanggal 5 Mei tahun 2013. Pukul, pukul 04.08 WIB, setelah pulang ke Jakarta, tepatnya tegel tanggal 29 Mei tahun 2013, Lagu tersebut saya tulis dan edit pakai komputer tertanggal 29 Mei tahun 2013 dalam lembaran lagu, dan lembaran lagu hasil editan, saya posting di Facebook saya, Yamaro SP, tertanggal 30 Mei tahun 2013. Lagu tersebut sewaktu postingan pertama, agar bersahabat terhadap teman yang melihat dan mengomentari lagu tersebut, sebab waktu bicara presiden baru tergolong dini, saya coba buatkan judulnya Jokowi Oh Jokowi, tapi tidak merubah lirik. September saya kembalikan judul asli pembuatannya, Jokowi Presidenku. Pada tanggal 7 September tahun 2013, lagu tersebut saya masukkan di Youtube berbentuk slide audio video, dengan memasukkan gambar-gambar Jokowi dan Megawati serta PDI Perjuangan. Bisa dicek di Youtube saya, klik Kairo Siaro, di sana ada lagunya dengan versi House Music Disco. Tanggal, bulan, tahun dan jam pemasukannya di Youtube bisa disaksikan. Lagu ini saya ciptakan untuk perjuangan kemenangan Jokowi Presiden bersama JK Wakil Presiden di Pesta Pilpres 2014 kemenangan tersebut dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Lagu Jokowi Presidenku dapat dinikmati setelah pelantikan beliau jadi Presiden. Lagu ini tetap kita persembahkan untuk rakyat Indonesia sepanjang masa agar kiranya kehadiran lagu ini, 
menjadi motivasi semangat kerjasama membangun karakter unggul bangsa Indonesia melalui kepemimpinan Jokowi JK pilihan rakyat. Salam perjuangan bersama untuk Jokowi JK, ensiklopedia tokoh Batak, TV Riau Bangkit.